Cela me paraît une évidence. Nous connaissons tous cette légende du troisième degré pour ceux ou celles qui sont maîtres ou maîtresses maçonnes. Nous connaissons tous qu'il faut aller jusqu'au sacrifice par devoir pour ne pas trahir les secrets qui nous ont été révélés. Il est l'exemple vivant de ce qui était dans nos rituels une légende. Alors, les absents ont tort. Ils ont tort de croire que ça ne peut pas recommencer demain. Et dans mes moments d'inquiétude, je me demande parfois si ça n'a pas déjà recommencé aujourd'hui. Pas recommencer aujourd'hui au pas de la même manière, ça ne se répète jamais de la même manière, mais ça peut toujours recommencer quand même. Ça peut recommencer quand même lorsqu'on entend, sur l'air de l'humour, « Ah Dommage, les pompiers sont arrivés trop tôt !» Cela n'est pas acceptable. Pas plus qu'il n'est acceptable qu'une femme, parce qu'elle a la peau un peu sombre, se voit remettre la banane du sourire sur un grand hebdomadaire. Tout cela n'est pas acceptable. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Et il est grand temps de réagir. Alors j'espère, Maurice, que l'année prochaine, non seulement les obédiences seront représentées, mais que les grandes maîtresses et les grands maîtres, tous ensemble, quelle que soit la différence de nos obédiences, de nos rites, seront présents ici pour en témoigner. Et c'est pourquoi, dès le début de l'année, nous leur enverrons une première invitation. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas ou qu'ils étaient ailleurs. Chacun peut organiser son emploi du temps. Car comme vous l'avez dit, mon frère Président, je me faisais un devoir d'être présent aujourd'hui parmi vous, ici. Oui, ça peut recommencer, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que notre pays va plutôt mal. Nous aurons des élections l'année prochaine à divers niveaux, des municipales, des européennes, et je crains fort que le résultat des urnes ne soit pas forcément celui de la démocratie à laquelle nous aspirons. Je ne suis pas certain que le résultat des urnes évoquera, comme nous, nous le faisons dans chacune de nos réunions, dans chacune de nos tenues, ces trois valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Je le souhaite de tous mes voeux, je crains d'être fort déçu. Alors peut-être que nous serons déçus par les votes, mais nous pouvons peut-être être heureux de nous-mêmes si l'an prochain, comme je vous y invite, nous sommes tous à nouveau réunis pour à nouveau témoigner, pour à nouveau dire que nous sommes indignés, mais plus nombreux, cinq fois plus nombreux, dix fois plus nombreux, car nous ne serons jamais assez nombreux pour nous battre contre la bêtise, contre la violence, contre tout ce qui a été évoqué ce midi dans ce grand temple de la Grande Loge. Nous avons dans nos rituels cette phrase que vous connaissez toutes et tous, « Gémissons, gémissons, mais espérons. » Permettez-moi de la transformer un peu pour clore mon propos. Oui, bien sûr, sur tout ce que nous avons entendu, « Gémissons, gémissons, mais agissons. » J'ai dit.